Dear students, in the last class, we have discussed the equality of two triangles. If three sides of a triangle are equal to three sides of another triangle, these triangles are equal. In order to give you a better idea or a clear idea about the concept, let me use this. Here, we have a triangle. Length of this side is 6 units. Length of this side is 8 units and this is of length 10 units. Here this triangle is fixed because we have fixed the length of the sides. But in order to fix a triangle, it is enough to fix the three sides of a triangle. That is one case. If you have another triangle of the same length, here I have one. You know, if we place this, this triangle uh, one on the other, we will get two triangles which are very much equal. All the three sides of the uh, second triangle are equal to three sides of the first triangle. The you see, these are the 6 cm long sides of the triangle and these are the angles opposed to that. And these are the equal sides, then these are the angles, equal angles opposed to these equal sides. And since these two sides are equal and these two angles which are opposed to these equal sides are equal. This is that we have discussed in the last class. Okay. If you are here on the last slide, subsequently, here you have two triangles. E Trigonath and the Moon was an old. E Trigonath and the Moon was an old. Cone A is equal to Nalpur, Cone B is equal to Aravadu. E Trigonath and the Moon was an old. E Arshashikan C and the other one in the other one. That's all. Other than we are given two triangles. All the three sides of the first triangle are equal to three sides of the second triangle. Is given in the question, and we have to find the remaining angle of the first triangle and all the three angles of the second triangle. Is clear. So we know that since all these three sides of this triangle are equal to three sides of this triangle, these triangles are equal triangles. Then the moon was equal to the moon was equal to the other one. The three angles are equal to the other one. Because how can such a beautiful idea of the three angles be equal to the other one? We know that sum of all the angles is equal to 180. But we have to find out this measure of this angle it is enough to subtract the sum of these two angles from 180. This one the other one the the by subtracting this sum of, sum of 40 and 60 from 180. Here, angle C is equal to 180 minus sum of the other two angles, 40 and 60. Here, subtracting 40 and 60 from 180, we will get angle, uh, degree measure of the angle A, that is equal to 180 minus 100, that is equal to 80. Now, we will get equal to 180. In the syndicate, this is the same thing. 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 This is the the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the the same Therefore, angle P is equal to C equal to B equal to 80. Is it okay? Then next move on to the next BC. This is the second side of the first triangle and BC is equal to RP. Therefore, angle opposite to this first set, this BC is, it, is of measure 40. Therefore, angle opposite to this side in the second triangle also must be of size 40. Therefore, here if this angle is equal to 40, E corner, E was the end of Malpur angle, and Tulemaya was the end of R was the end of E corner, the end of Malpur angle. E was the end of Tulemaya angle, and the end of the corner is the end of Malpur angle, and the end of the corner is the end of Malpur angle, and the end of the corner is the end of Malpur angle. Let's move to the next last side. Here, this is the last side here, CB, CA, CA equal to PQ. And angle opposite to that CA is of measure 60. Therefore, angle opposite to this PQ also must be of same size. Therefore, angle R must be equal to 60, same 60. And so we got all the required values. Angle C is equal to 80, 
and the B is equal to 80, and the A is equal to 40, and the angle R is equal to this remaining last angle is equal to 60. Okay, very simple, no? Okay, let's move on to the next question. Where are the chosen boy and unknown? You are in kind of a lot of the middle, you go to a lot of the degree, and after you go to the middle, you go to the middle, you go to the middle. इधर ने वास्तव में आपके इधर ने मूल वास्तव में इधर मूल वास्तव में तुल्य है ना एंड ही बाकी है इधर वाला तुमने रहने ना बाकी है इधर वाला तुमने ना ना कोने का बाकी है अब आप अंडर डिक्लेयर लोग ना टास्क सो दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन एंड इट इज़ गिवन दैट एबी इज़ इक्वल टू क्यूआर and we have to find out the remaining angles of both the triangles. That's the question. Is there more than one? Is there more than one? Two million than that? Is there more than that? Is there more than that? One million than that? Baaki illa. Two million will be there. Two million will be there. That will be done. And that is our task. Now we have to find out. These two million angles, two million million angles, because all the three sides of these two triangles are equal. Two million million angles are equal. Now we have to find out the angles of both the triangles. AB एम वाले ना वास्तव में ऑपोजिट है क्यों आ रहे हैं लेकिन AB का ऑपोजिट है ना आ रही है क्यों आ रहे हैं ऑपोजिट है आ रही है अपन लोगों का ना साइड लेने को सोच दीजिए ना यार उत्तर तरीके से अगर हम लोग आ रहे हैं ना आ रहे हैं डिग्री उनके इंटेंट के लिए इमीडिएट वाले ने ना इमीडिएट एमडीएमडी अब ये बड़े आगे लेके ये बड़े आर का नाम दे देते हैं ये बड़े एलिवेटिंग में ये बड़े एल कौन आने एलिवेटिंग लगाने में कहने से नहीं चौका अलग तो हमारे ये बड़े वाला फोर्टी डिग्री एंगल आर को ऑपोजिट आना दिस साइड बीसी को ऑपोजिट आना अब बीसी है हमारा साइड बुरी है बीसी की इक्वल है ये बड़े ट्रायंगल � E versus the area of 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 the area अब ये एरो डिग्री को बिल्कुल आई उड़े वाला कंडर तामन डिग्री एरो डिग्री के अंदर केस टाइप का वासम पीआर है ना आप पीआर में ला आप पी आप को बिल्कुल आना सीए को बिल्कुल आना इधर सीए के तो बोवा सीए के नए रॉपर्स के एंगल आ रहा है एंगल बीआर दरको दिस एंगल क्यू एंड एंगल बी मस्ट बी इक्वल Okay. If you have a third angle, you can see the third angle. 180 is the angle of the angle of the angle. If you have the remaining angle of the angle, the third angle C is equal to angle P. And they are opposite to equal sides. Okay. The third angle C is equal to angle P is equal to 180 minus 3 angles 60 and 70. Sum of 60 and 70, therefore 60 plus 70. If you have the angle of the angle, you can see the angle of the angle. Therefore, it is equal to 180 minus 130. That is equal to? 50 degree. Therefore, we got all the angles of this triangle. Therefore, we can write angle A. We know that angle A is this. It was given B, C, and D, and P, Q, and R. We got all the um, answers. Okay. Now we can move on to the next question. This is the fourth question in your textbook. For my elementary students, you can uh, simply analyze this question. Um, it is a linear number. It is a linear number. R centimeter, R centimeter, R centimeter. One trigonal number is equal to R. In the chord, we have this trigonal number. The chord is this trigonal number. The chord is this trigonal number. This trigonal number 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 is this trigonal number. This is a this also is a this is 6, this also is 6. Clear? And this side AB is common to both the triangles. This triangle is common to both the triangles. This AB is common to both the triangles. That's why 
അത് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് കോമൺ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് സെക്കൻഡ് സൈഡ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ലോവർ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ therefore all the three sides of the first and the three sides of the second are equal therefore these triangles are this triangle which is triangle abc and this abd are equal triangles therefore and this opposite to the equal sides are also equal appo ee rendu illa namu thullamaayidu undu thulli vasana kedriyilla konugal allayikum ee vasana kedriyil ikkonu ee vasana kedriyil ikkonu thullayikum adond ee vasana kedriyil ikkonu ee vasana kedriyil ikkonu thullayikum ee concept base cheyidha adutha question ullathu അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവയുടെ കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആംഗിൾസ് ഓൾസോ ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ദിഫ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി എന്ന് ചതുർഭുജം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചതുർഭുജം എ ബി സി ഡി അതിന്റെ ഒരു ഒരു വിവരണം വരച്ചിട്ട് എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വിവരണം വരച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം മേലെയുള്ള കോണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എ എത്ര ബി എത്ര സി എത്ര ഡി എത്ര ചതുർഭുജത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടാസ്ക് അതെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഇല്ല അവൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആസ് ബിഫോർ ദിസ് ബി സി സോറി എ സി ദ കോമൺ ഓർ ദ ഡയഗണൽ എ സി ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ദ ഫോർ the lower side of the upper triangle and the upper side of the lower triangle are equal that means this is the first side this is the second first side of the second triangle this is the second side and this is the second side of the first tri second triangle and this ac is the upper side or the third side of the second triangle and that also is the that is uh, the third side of the upper triangle also all the three sides of this and all the three sides of this are equal the four these triangles are equal triangles AC is a common side therefore this triangle and this triangle are equal and this angle therefore this angle that's why they are angle equal to this 30 degree this 30 degree angle is opposite to this side therefore there is a side in the second triangle which is equal to the same uh, DC DC equal to the other side will be in therefore it is now against 30 angle it is against the other side 30 and 30 and the other side ഇതൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രീസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് ഇതിന്റെ എതിരെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെയുള്ള കാണാണ് ഫിഫ്റ്റി എങ്കിൽ ഇതിന് തുല്യമായ അസൂടി ഉണ്ട് അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള കോൺ എത്ര തന്നെയാണ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആയി ഇവിടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കോണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ത്രികോണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ആങ്കിൾ തേർട്ടി ആണ് ഈ ആങ്കിൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തേർട്ടി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ദിസ് ഇൻ ടു സെപ്രാക്ട് ദിസ് സം ഓഫ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ ആങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അമ്പത് ആയത് കൊണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് കൊണ്ട് ആരെ കുറച്ചാൽ മതി ഈ മുപ്പതും ഒമ്പതും കുറച്ചാൽ മതി ഇതപ്പോ ഇനോട് ടു ഫൈൻ ദിസ് ബി ആൻഡ് ഡി ഇസ് നോട്ട് ടു സെപ്രാക്ട് ദ സം ഓഫ് തേർട്ടി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രോം വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി the four that's equal to 100 net the four these angles are 100 the four we can write the answers like this angle a is equal to uh, 30 plus 30 it is equal to 60 and angle b it is here it is um, 100 and uh, c is equal to 50 plus 50 that's equal to uh, 100 again and here also 100 the four the total you see the sum of all the angles it is equal to 360 no 100 plus 100 plus 100 300 and this is 60 the, to the four total angles ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ഈ സെക്ഷനിലുള്ള അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മറ്റു ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളോട് തുല്യമായ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വേറൊരു സെക്ഷൻ ആണ് അതിനോട് പറയാം നമ്മളിവിടെ ഈ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്രീ എസ് 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 ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഡ് 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 ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ത്രീ സൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആർ ഈക്വൽ